Niebo. Drogowskaz dla marynarzy. Od wieków to właśnie na podstawie ciał niebieskich określano pozycję statków na morzach i oceanach. Ta niezwykła sztuka nosi miano astronawigacji. W tym programie pokażemy na czym polega i w jaki sposób prawa rządzące ruchem ciał niebieskich wyznaczają kurs statków na morzu. Zapraszamy na Astronarium. Na pełnym morzu niebo jest jedynym punktem odniesienia. Gdy otacza nas bezkres oceanu, tylko gwiazdy, księżyc i słońce mogą nas poprowadzić. Ale jak to właściwie możliwe, aby na ich podstawie, z pomocą takich przyrządów, zorientować się, gdzie właściwie jesteśmy? Patrząc na to samo ciało niebieskie z różnych miejsc na Ziemi, zobaczymy je pod nieco innym kątem. Mierzenie tej różnicy to podstawa działania całej astronawigacji. Jednak wyznaczenie dokładnych współrzędnych geograficznych jest znacznie bardziej skomplikowane. Aby określić swoją pozycję na Ziemi, potrzebne są dwie wartości. Długość i szerokość geograficzna. Szerokość mówi nam, w jakiej odległości znajdujemy się od równika w stronę któregoś z biegunów. Długość wyznacza natomiast dystans dzielący nas od zerowego południka przebiegającego przez Obserwatorium Astronomiczne w Gryniczu. Każdą z tych wartości wyznacza się jednak inaczej, a zanim nauczono się mierzyć je dokładnie, potrzeba było setek lat wielu różnych metod i wielu przyrządów nawigacyjnych. Przekonajmy się zatem, w jaki sposób niebo pozwala nam obierać właściwy kurs, i na czym polega ten niezwykły związek astronomii z nawigacją. W jaki sposób ludzie nauczyli się żeglować według wskazań nieba? Z pytaniami o początki astronawigacji udajemy się na jednostkę szkoleniową Akademii Morskiej w Szczecinie. Na pokładzie czeka kapitan Józef Gawłowicz, wieloletni wykładowca szczecińskiej uczelni, autor licznych opowiadań i książek poświęconych morzu. Jak mówi, historia astronawigacji jest niemal tak długa, jak dzieje samej żeglugi. Choć doskonalenie metod wyznaczania pozycji zajęło wiele stuleci. Pierwszym instrumentem starzy nawigatorzy twierdzą była ludzka pięść. Dlatego, że dół tej pięści i góra dawały jakiś kąt, nazwano to rumbem. I ten rumb zarówno w pionie, jak i w poziomie, tyle rumbów pokazywał, ile skręcić w prawo, w lewo, a zauważył, że nisko leżące gwiazdy nad horyzontem, ta pięść niejako ustawia je, w jaki sposób płynąć, czy dalej do lądu, czy się zbliżać. Z czasem uznano, że tak czy inaczej Gwiazdy na niebie, które od czasów ptolemejskich nie zmieniły swojej konfiguracji w sposób widoczny, są dobrymi obiektami o świcie i zmierzchu dla określania pozycji. Aczkolwiek pierwszą pozycją historycznie była szerokość gwiazdy polarnej, bo gwiazda polarna świeci tak blisko bieguna, że jeżeli bylibyśmy na biegunie, widzielibyśmy ją nad sobą. Jeżeli bylibyśmy na 40 stopniu szerokości, to widzielibyśmy ją 40 stopni od horyzontu, a na chorówniku przestalibyśmy ją widzieć. Wobec czego żeglarze portugalscy, kiedy donieśli, że nie można już obserwować gwiazdy polarnej, zaczęto zastanawiać się nad tym, jak określać pozycje z innych ciał niebieskich. Instrumentem takim już technicznym, najstarszym, stało się astrolabium. Była to tarcza, która 
posiadała ruchomą alidadę, czyli ruchome ramię, które należało skierować na gwiazdę Syriusz, czy na gwiazdę Procjon, a więc na alfę wielkiego psa albo małego psa i odczytać stopnie. Problem polegał na czymś, czego nie dało się opanować przez wiele wieków, że 360 stopni na tejże tarczy, to każdy stopień miał 60 minut kątowych, a minuta kątowa to jest 1852 metry na uśrednionym obwodzie Ziemi i dokładność była bardzo słaba. Aby zwiększyć dokładność pomiarów, przez wieki opracowywano kolejne nowe przyrządy nawigacyjne. O tym, jak wyglądał ich rozwój, można się przekonać między innymi w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku. Te instrumenty odegrały bardzo ważną rolę w rozwoju nawigacji morskiej. Mamy repliki takich najstarszych przyrządów nawigacyjnych, takich jak Laska Jakuba, Kwadrant, Astrolabium. Są to repliki. Niestety wiele z takich instrumentów nawigacyjnych zatonęło wraz ze statkami i dzisiaj trudne są do odtworzenia. Natomiast są przyrządy oryginalne, które zostały skonstruowane w późniejszych wiekach. Takim przykładem przyrządu nawigacyjnego jest oktant. Jest to wczesna forma czy Inna forma przyrządu, który można określić jako kątomierz z dwoma lusterkami. I tutaj mamy oktant, jak również sekstant. Oktanty wyszły z użycia, natomiast sekstanty trwalsze, wykonywane najczęściej z metalu, z mosiądzu. Wiele takich instrumentów przetrwało do naszych czasów, a można powiedzieć więcej. Sekstant jest instrumentem używanym do dzisiaj. Wynalezienie kątomierza lusterkowego było przełomowym momentem w historii astronawigacji. Takie przyrządy umożliwiły niezwykle dokładne pomiary wysokości względem linii horyzontu. Uniezależniło to pomiary między innymi od kołysania się pokładu. Co ciekawe, zasadę działania takich instrumentów miał wymyślić nie kto inny jak Isaac Newton. On był zapraszany oczywiście jako VIP na różne uroczystości i zauważył, że panie do lusterka sobie poprawiają loki, a sędziowie z kolei swoje peruki. I jako fizyk zastanowił się, jeżeli położę swoje lusterko 45 stopni, to kąt padania równa się kątowi odbicia, to będę obserwował stiuki na suficie. Nie są mi potrzebne, więc odwrócił to lusterko, żeby obserwować yy, gwiazdy i na drodze tego lusterka postawił drugie lusterko. I to tak sprytne, że jedna połowa była wyskrobana, miała tą srebrzankę, a druga była lusterkiem. I kąt padania od gwiazdy i odbity zlewały się te rzeczy i w ten sposób Newton w jakimś sensie jest protoplastą sekstantu. On dlatego zmienił sposób określania pozycji, że nieskończenie cienki promyk, czy to od gwiazdy Syriusz, czy to dolnej krawędzi Księżyca lub Słońca, padał na płaszczyznę lusterka, odbijał się od drugiego lusterka. Kwestia polegała jedynie na zanotowaniu tejże wysokości ciała niebieskiego. Całym Ewenementem tego urządzenia jest zastosowanie mikrometru, który już istniał, a więc jeden stopień jest podzielony na 60 minut kątowych, a tu jeszcze było jak gdyby fragment miarki. Nawet wynalezienie sekstantu nie rozwiązało jednak największego problemu astronawigacji. Mierząc wysokość górujących gwiazd lub Słońca nad horyzontem, można było wyznaczyć jedynie szerokość geograficzną. Długość geograficzna pozostawała nieznana. Kiedy płyniemy na wschód lub na zachód, a zatem zmieniamy długość geograficzną, na niebie pokrywa się to ze skutkami ruchu obrotowego Ziemi. Jak zatem zmierzyć zmianę naszej pozycji? Jeszcze w epoce wielkich odkryć geograficznych nie znano na to dobrego sposobu. Marynarze wyznaczali jedynie szerokość geograficzną, a następnie żeglowali wzdłuż równoleżników, starając się po prostu oszacować odległość, jaką przebyli. Skutki bywały jednak tragiczne. 
rozwiązanie nadeszło dopiero w XVIII wieku za sprawą pewnego niezwykłego wynalazku. Aby poznać sekret wyznaczania długości geograficznej, zjawiamy się w Muzeum Nauki Gdańskiej. To miejsce, w którym zgromadzono największą w Polsce kolekcję zegarów wieżowych. Co ma to jednak wspólnego z astronawigacją? Jak mówi dr Grzegorz Szychliński, kierownik muzeum, przełom w określaniu pozycji na morzu nastąpił właśnie za sprawą nowego rodzaju zegara, tak zwanego chronometru. Czas okazał się bowiem kluczem do wyznaczania długości geograficznej. Po odkryciu Ameryki, po odkryciu nowego świata, ruch się wzmógł, no i była koszmar. Te okręty wpadały na rafy, wpadały na mielizny, nie, nie można się było na tym morzu odnaleźć. Krople goryczy przelała potworna katastrofa, kiedy po podboju Gibraltaru flota brytyjska, wracając z tego Gibraltaru, straszna pogoda była, w Biskajach burza, a potem mgła okropna, Pomylono się o 100 mil, flota wpadła koło przyjątka Sili na skały, cztery okręty utonęły, 800 ludzi straciło życie. I wtedy, w 1714 roku, parlament ogłosił nagrodę za opracowanie metody wyznaczania długości geograficznej na morzu. Początkowo podejmowano próby wyznaczania długości geograficznej na podstawie pozycji księżyca względem gwiazd. Na morzu okazywało się to jednak bardzo trudne w zastosowaniu. Wyzwanie brytyjskiego parlamentu podjął także John Harrison, cieśla i zegarmistrz Samouk. Zaproponował zbudowanie precyzyjnego zegara, niewrażliwego na zmienne warunki panujące na morzu. Miało to pozwolić na mierzenie długości geograficznej w oparciu o różnicę lokalnego czasu między statkiem a portem. Jeżeli ja siedzę na kuli ziemskiej w dowolnym miejscu, wyznaczę, o, w tej chwili mam kulminację słoneczną, czyli jest moje południe. Jeżeli wiem, która godzina jest w tym momencie, no powiedzmy, że trzymajmy się dzisiejszej miary w Greenwich, na, na, na południku zero, to różnica godzin jest jednocześnie różnicą kąta. Nic bardziej prostego. Jeżeli ja wiem, że u mnie jest godzina 12 a w Londynie jest 24, to jestem dokładnie na 180 stopni. Prawda? O 6 dzieli mnie 90 stopni. Bardzo proste. Pytanie, jak ten czas londyński ze sobą zabrać? Zegary, którymi dysponowano wchodząc w wiek XVIII, niektóre z nich były idealne. No już, już w pojedyncze sekundy się można było błądowo wyliczyć, czy tam nawet tygodniowy, ale to były zegary wahadłowe. Zegar wahadłowy, rzecz jasna, na kołyszącym się statku jest zupełnie, zupełnie nieużyteczny. Warunkiem pierwszym, koniecznym i nieodzownym jest to, żeby miał stabilną zegar podstawy. Czyli mechanizm względem wahadła nie śmie drgnąć. W kołyszącym się statku w ogóle to, to już nie jest zegar, to jest jakiś tylko bagaż. Tu pojawia się John Harrison i zabiera się za swój pierwszy zegar. Buduje go prawie 12 lat i ma gotowy w 1737 roku. Zegar to jest potężna metalowa konstrukcja. Zegar zostaje poddany próbie, płynie na statku do Lizbony i z powrotem. W jedną stronę wykazał tylko 5 sekund różnicy. Wracając, już było trochę gorzej. Komisja wykazała wielkie zainteresowanie, niemniej jakoś tak nie orzeczono do końca, czy to jest właśnie to, czego chcieli, czy nie. Za dwa lata przedstawia następny zegar o podobnej konstrukcji, waży ponad 40 kg. W 1757 roku Harrison przychodzi z trzecim chronometrem, również budowla 30-kilogramowa, ale w tymże czasie Harrison właściwie ma nowy pomysł, rezygnuje z tych kolosów i, i konstruuje Maleńki zegareczek, taki przypominający kieszonkowy dosłownie, tyle że no, miał 5 cali średnicy, czyli 12,5 cm. I przychodzi z tym zegarkiem w 1759 roku i powiada, to jest ten zegarek, który pretenduje do tej nagrody. Zegar znów załadowano na okręt, popłynął na Jamajkę i z powrotem i rewelacyjne były osiągi w zakresie kilkunastu, kilkudziesięciu sekund. 
No, kilka mil na morzu to wszystko z pokładu widać doskonale brzeg i, i to już nie jest żaden problem. Wynalezienie chronometru zrewolucjonizowało sztukę nawigacji, a zegar szybko stał się najważniejszym przyrządem na pokładzie statku. Zegar miał wyznaczoną kabinę, wyznaczoną szafkę. Do niego, do klucz do kabiny, do szafy miał oficer nawigacyjny, który raz dziennie schodził, odwracał zegar i zegarem ileś obrotów. Szybko, ostatni, wolny. Wracał na mostek i meldował kapitanowi. Zegary zostały nakręcone, sir. I to była nie, nieodwołalna procedura. I na tym się kończyło. Ze sobą brano taki zegar pokładowy. Ten zegarek doregulowywano do chronometru i według tego zegarka sekstantem mierzono położenie czy to słońca, czy to wyznaczonych gwiazd. Wyznaczano z tego kąt i wtedy, mając czas, on chodził oczywiście według czasu południka zero. I wtedy, wiedząc o kulminacji bieżącej tamtym, wyznaczano długość i kąt, który my mam, statek mam między południkiem, na którym właśnie jest, a południkiem zero. Od czasu wynalezienia chronometru można było już dokładnie określać pozycję statku na morzu. Takie pomiary wykorzystywano aż do wynalezienia systemu GPS. Dziś załogi korzystają z rozbudowanych systemów nawigacji satelitarnej. Nie trzeba już wyznaczać współrzędnych geograficznych na podstawie ciał niebieskich. Przyszłych marynarzy nadal uczy się jednak zasad astronawigacji. Dar Młodzieży to bez wątpienia najbardziej znany polski statek szkolny. Trzymasztowy żaglowiec od lat zabiera na pokład adeptów sztuki żeglarskiej. Podczas rejsów szkoleniowych jednym z najważniejszych elementów jest nauka wyznaczania pozycji na morzu. To prawdziwy test dla zdobytej wiedzy i umiejętności. Ale, co ciekawe, tego jak nawigować według wskazań nieba można nauczyć się nie tylko na pokładzie statku. Oto planetarium na Wydziale Nawigacyjnym Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Aparatura, która gdzie indziej służyłaby do seansów dla miłośników astronomii, tutaj jest wykorzystywana w bardziej praktyczny sposób. Pod kopułą przyszli marynarze mogą zobaczyć, jak wygląda niebo z różnych miejsc na świecie. Jednocześnie uczą się mierzyć pozycję ciał niebieskich tak, by zorientować się we własnym położeniu. W zasadzie nie jesteśmy w planetarium, ale w laboratorium astronawigacji, które do swojej nauki wykorzystuje aparaturę Zajsowską ZKP-4, czyli możliwość symulacji nieba, ruchów nieba, gwiazdozbiorów na różnych szerokościach. Do czego to jest potrzebne? Do nauki przedmiotu nazywanego, jak już mówiłem, astronawigacją, czyli za pomocą obserwacji gwiazd, Słońca, Księżyca, czterech najjaśniejszych planet, określenia pozycji statku na morzu. Określenie pozycji statku polega głównie na porównaniu wysokości takiej, jakiej się obserwuje za pomocą sekstantu i notuje, z tymi, jakie powinny być, gdybyśmy byli w miejscu nazywanym pozycją zliczoną. Porównanie tych dwóch obserwacji pozwala na narysowanie na kuli ziemskiej, potem przeniesienie na płaszczyznę, fragmentów takich wielkich kół pozycyjnych, które stanowią linie nazywane u nas ALP, czyli astronomicznymi liniami pozycyjnymi i przecięcie się kilku takich linii wyznacza pozycję statku, czyli wykorzystanie ruchu dobowego, wysokości azymutów, a więc zobaczenia jak to zmienia się w czasie, które rosną wartości, które maleją, i w ten sposób właśnie uczymy podstaw astronawigacji. I to się nie zmieniło nic od bardzo, bardzo dawnych czasów, gdzie no oczywiście nie mogliśmy wykorzystywać takiego wspaniałego urządzenia, jak mamy tutaj. To urządzenie przede wszystkim ma za zadanie poprawiać wyobraźnię przestrzenną. To jest potrzebne pilotom, architektom, rzeźbiarzom, nawigatorom i pilotom. Koniec, nikomu więcej. A tutaj można poprawić tą właśnie wyobraźnię przestrzenną mojego studenta, późniejszego nawigatora, Rozwój techniki sprawił, że z takich umiejętności na pokładach statków dziś w zasadzie się nie korzysta. Ale, jak podkreślają wykładowcy uczelni morskich, każdy marynarz powinien je znać, bo nie wiadomo, kiedy okażą się niezbędne. Kiedy byłem na emeryturze, zostałem zaproszony, żeby 
o armatora polskiego pracować na statku wyczarterowanym od Wysp Owczych. I tak sobie myślę, gdzie oni mają te sekstanty? No i wreszcie odnalazłem. Są dwa sekstanty na mostku. Zaglądam tych sekstantów. One są czysto fabrycznie nieruszane. Więc wyciągnąłem jeden i mu do tego drugiego oficera. Kochany, to my wyjdziemy w tej chwili, no, jesteśmy na Morzu Barenca, słonko jest w sam raz, dobre, zrobimy pozycję. A on mnie patrzy, panie kapitanie, ja w życiu pozycji astronomicznej nie robiłem. Pracuję powiedzmy sobie GPS non stop, czyli mamy pozycję do 10 metrów, że tak powiem dokładno. A ja mówię do niego tak, no dobrze, ale mamy powiedzmy taką awaryjną sytuację, wysiada ten GPS, to mamy drugi jeszcze, no dobra, jest drugi, a drugi wysiada. No to wtedy wołamy Mayday, mówi, i kierujemy się albo pozycją radionawigacyjną, albo nam z lodu przekazują, gdzie jesteśmy i wracamy do portu. Może być taka sytuacja, kiedy wszystko diabły wezmą i pozostaje tylko ta jedna, jedyna możliwa pozycja. Ostatnio dowiedziałem się, że Amerykanie we wszystkich swoich szkołach morskich i wojskowych i cywilnych wrócili z przedmiotem astronawigacji jako przedmiotem obowiązkowym, obligatoryjnym, niefakultatywnym. Dlaczego to jest takie istotne? Żeby GPS pracował, no to muszą być co najmniej trzy satelity. Żeby GLONASS pracował, żeby co innego, żeby dostać pozytywny wynik, to muszę mieć kilka tych satelitów. Jednego gdzieś weźmie, zlikwiduje jakiś wesołek, Inny zostanie przepalony przez wyrzut koronalnej masy słonecznej. I co wtedy? I wtedy ta klasyczna astronawigacja jest potrzebna jako metoda rezerwowa pozycjonowania. Oby nie. Ale jeżeli się coś takiego stanie z tymi właśnie systemami satelitarnymi, zostaje klasyczna astronawigacja. Co ciekawe, potrzeba doskonalenia metod nawigacji przez setki lat napędzała rozwój astronomii, a badania astronomiczne pozwalały żeglować dalej i bezpieczniej. Dziś marynarze zamiast w niebo patrzą oczywiście na ekrany nawigacji satelitarnej, a do żeglugi tak naprawdę wystarczyłby nawet smartfon. Ale warto pamiętać, że gdyby zabrakło całej tej elektroniki, do portu pozwolą trafić jedynie gwiazdy. I na tym kończymy ten odcinek Astronarium. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia.